Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we will class 5 basic science second term evaluation 2023-24 question paper. Discuss the instructions for all of us. We will have 15 minutes call of time. We will have to read the question paper. We will have to read the question paper. We will have to read the question paper. ई वीडियो कंटेन्ट शेषन निगल के तरम आर्क दिले एक तेजस्म किट्टन नोल्ला द कमेंट दिया पाव दिले एट एक्टिविटीज आन नोल्ला द पाव दिले ऐ देंगीलम निन निगल का अन्ना इट आर यूँ ना सिक्स एक्टिविटीज आन अटेंड ची एंड द पर नम के वीडियो लेके कर काम आदित्य एक्टिविटी एक्टिविटी वन ले ए क्वेश्चन है दाना विच अमंग द फॉलोइंग ग्रुप्स आर यूज्ड टू ऑब्जर्व सोलर एक्लिप्स सेफली सोलर एक्लिप्स सेफ है टू ऑब्जर्व यान ला डिवाइसेस आना दर ग्रुप ग्रुप आई टू करती टेंडर पर आधे तक ग्रुप ले मोबाइल कैमरा बाइनाकुलर आगे करती टेंडर ग्रुप टूल म करेक्ट आइटल आंसर आप इतने रेंड मार्क करने की टा पहले अरुद्ध करेक्ट आगे एडिट इट डन हो जाएगी किन्हों इन नेक्स्ट क्वेश्चन नो कम एक्टिविटी वन ने ले बी क्वेश्चन डी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोलर एक्लिप्स आर गिवन बिलो विच आर डी विच आर डी यस निगल का रियम सोलर एक्लिप्सेस पार्शियल सोलर एक्लिप्स पिक्चर वन ले रिंग सोलर एक्लिप्स हम पिक्चर टू ले पार्शियल सोलर एक्लिप्स हो आना पिदे इडिया निंगल के रेंड मार्क करने ले बिकिया ने अद बोला था ने सी क्वेश्चन नंदर चूज़ द राइट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग द ले राइट स्टेटमेंट ए द आना यस व्हेन द शैडो ऑफ़ द फॉल्स ऑन द मून दिस लोनर एक्लिप्स तो मात्र माने दिले राइट स्टेटमेंट बाकी लम रोंग आना पिछले दिले निकल वन मार करने की टा इन्हीं एक्टिविटी टू नौ का मकले फ्लड एंड सर्वाइवल आर द ग्रेटेस्ट चैलेंजेस वी फेस नाउ वेडेज इधम नमक पास्टर्म पोर्शन ले रहे क्वेश्चन आना द � Drowning, sea turbulence. अभी इधर flood ने कुछ टम अदर इधर rain water disasters ने कुछ टाइम ने चोद चीर के ना पहले ऐसा क्या ना water disasters, flood, landslide, drowning अ क्या ना पदने ऐसा के preventive control measures ने निगल के चेयान पट्टे में ऐसा के नमक के preventive ऐंगे ने preventive याम पट्टे में ना क्या ना निगल इधर ऐडी चर के ना द अपन flood ने उल्ला दम drowning ने उल्ला दम separate ऐटे ऐडा ना ना बदले पर बरनी रीके ना द पहले answers ऐंदा क्या ना नौ फ्लड दिल नमक प्रेवेंटिव मेशर राइट डोंट हिंडर द फ्लो ऑफ वाटर ना कोड़े थे इंडा पन नमक ऐड दाम अड़ते राइट डोंट कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स नियर रिवर बैंक्स तो बोले ड्राउनिंग ड्राउनिंग ने चा मुंगी मरना माना पर गिव वार्निंग अलर्ट्स पीरियडिक क्लीन कोड़े ना पद बोलते ने लर्न स्विमिंग � in the B question, find out the reason for landslide from the following landslide. That is why you are going to get the money. The reason is going to get the money. पहले कुछ रीजंस कोड़े थे टेंडा पहले शेरियाई रीजंस आने निगले डटे रहते थे ना तो पिनी सी क्वेश्चन देर आर वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस विच पार्टिसिपेट इन रेस्क्यू ऑपरेशंस ड्यूरिंग कलामिट नेचुरल कलामिटीज नेम एर वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन सुटेबल फॉर द सर्विस माइंडेड स्टूडेंट्स इन योर स्कूल फर्स्ट एंड फोर्थ एंड ऑप्शन्स आने का रेक्ट आप अदले निकल रेंड मार्क करने लगे क्या ये सी आंसर आये तो निकल के जूनियर रेड क्रॉस इन्दम स्काउट एंड गेट्स इन्दम निकल के इधर अदले ये दिल्ली और ना मिडिया निकल को एक मार्क के किटन आना इन्हीं एक्टिविटी थ्री नौ काम मोस्ट ऑफ़ द प्लांट्स डि� अब इधर लिस्ट सीड डिस्पर्सल नाना चोद चुकी हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय बर्ड्स थ्रोइंग अवे ऑफ सीड्स आफ्टर ईटिंग मैंगोस एक्सेट्रा सम ऑफ द एक्साम्पल्स ऑफ सीड डिस्पर्सल सो ए क्वेश्चन इस कंप्लीट द टेबल यूजिंग द हिंस गिवन बिलो कुछ हिंस कोड देते टिंडा पादे ने निंगल को टेबल आईटे इडा ने ना बनेगा प्लांट्स सम मोड ऑफ डिस्पर्स लाने निंगल इडा ने दा पर प्लांट्स कोड देते टिंडा जैक फ्रूट ट्रीम लेडीज़ फिंगर आना पादे ले मोड ऑफ डिस्पर्स write down the adaptations for the dispersal of the given seeds रेंड सीड्स अंदर रेंड पापुस ने आरोप ग्रास ने करता अंदर रेंड आप इधर ने adaptations आने निगल रही थी ना तो एंगे ना disperse आगम इन नल्ला adaptations आने निगल रही थी ना तो ओके अब सी क्वेश्चन विच अमंग डी फॉलोइंग प्लांट्स डिस्पर्स थ्रू वाटर इधर माला रे इजी आना 
അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഇതാണ് മക്കളെ ബി ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ പപ്പൂസ് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് സീഡാണ് നമുക്കറിയാം ആൻഡ് ഹെയർസ് ഉണ്ട് അതിന് അപ്പോൾ ഇപ്പം താടി ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഹെയർസ് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ആരോഗ്രാസ് ആണ് ആരോഗ്രാസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ലേ നമ്മളിങ്ങനെ ഗ്രാസിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പുല്ലാണ് അപ്പോൾ ആ അതിന് ഉള്ളത് പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സീഡിൽ പോയിൻ്റ് ടിപ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ആൻസർ നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിയായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മാർക്ക് ലഭിക്കും പിന്നെ അതിൽ സീ ക്വസ്റ്റിൻ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് എടുത്ത് എഴുതേണ്ടത് വാട്ടറിലൂടെ ഡിസ്പേഴ്സ് ആവുന്നത് കോക്കനട്ട് ട്രീ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു ഉത്തരവ് വളരെ ഈസിയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാർക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം മക്കളെ ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ ദ പിക്ചർ ഡ്രോൺ ബൈ എ ചൈൽഡ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ ഇൻസൈഡ് ദ ഐ ഈസ് ഗിവൺ ബിലോ അപ്പോൾ കണ്ണിനകത്ത് നടക്കുന്ന ഇമേജ് ഫോർമേഷനെ കുറിച്ച് വരച്ചതാണ് ഈ കുട്ടി അപ്പോൾ ഹാൻഡ് ലൈൻസ് വെച്ചിട്ട് വരച്ചതാണ് എഴുതി ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി വരച്ചതിൽ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലേ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റും ഇമേജും എങ്ങനെയാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് അറിയാം നമുക്ക് മിസ്റ്റേക്ക്സ് ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നും ലെൻസ് വഴി പോകുമ്പോൾ ഇമേജ് എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് സ്മോൾ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ടാണ് ഫോം ചെയ്യുക അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു അപ്പം ഇനി ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വാട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ഡു വി ഗെറ്റ് ഓഫ് എൻ ഒബ്ജെക്ട് ത്രൂ ദ ഐസ് ഐസിലൂടെ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് കിട്ടുക ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ കാണുമ്പോൾ ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള എന്തൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടും എന്നാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ സി ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ വി ലുക്ക് അറ്റ് എൻ ഒബ്ജെക്ട് ദ ഇമേജ് ഫോൾസ് ഓൺ ഇമേജ് എവിടെയാണ് വീഴുന്നത് യെസ് ഓൺലി ഓൺ ദ റെറ്റിന അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഇതാണ് മക്കളെ എ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ഇമേജ് വിൽ ബി സ്മോൾ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് എന്ന് എഴുതിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും ഇനി അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വരച്ച് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇമേജ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ചെറുതായിട്ടും അത് ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ടുമാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് കളർ ഡിസ്റ്റൻസ് സൈസ് ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് ഇനി അതിൽ സി ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ഇതാണ് ഓൺലി ഓൺ ദ റെറ്റീന ഇമേജ് എവിടെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഓൺലി ഓൺ ദ റെറ്റീനയാണ് ബാക്കി എല്ലാം റോങ് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു മാർക്കാണ് ബാക്കി എ എ ആൻഡ് ബിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മാർക്ക് വീതമാണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഫിലമെൻ്റ്ലെസ് കേരള ഇസ് എ പ്രോജക്ട് ബീങ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ഇൻ കേരള There are people still using filament bulbs only. വളരെ റയർ ആയിട്ട് ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർ ഫിലമെൻറ്റ് ബൾബ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കുറയ്ക്കണം എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ ഇതിൽ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ടു ഷോ ഹൗ ഫിലമെൻറ്റ് ബൾബ്സ് കൺസ്യൂം മോർ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഫിലമെൻറ്റ് ബൾബ്സ് പൊതുവേ മോർ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി യൂസ് ചെയ്യും അതിൽ കറണ്ട് വേസ്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട് ഹീറ്റ് ആയിട്ട് റിലീസ് ചെയ്ത് വേസ്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെ കാണിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മക്കളെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് യൂസിങ് ഫിലമെൻറ്റ് ബൾബ് ആൻഡ് തെർമോമീറ്റർ തെർമോമീറ്റർ ഫിലമെൻറ്റ് ബൾബ് കത്തിച്ച് വെച്ച് തെർമോമീറ്റർ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ തെർമോമീറ്ററിൽ റീഡിംഗ് കൂടും എന്നതാണ് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മാർക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇനി ഇതിലെ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒബ്സർവ് ദ കൺസംഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇൻ ടു ഹൗസസ് രണ്ട് വീടുകളിലെ കൺസംഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ വിവരങ്ങളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹൗസ് വണ്ണും ഹൗസ് ടു എല്ലാവരും വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അതിൽ അനലൈസ് ദ കൺസംഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇൻ ദീസ് ഹൗസസ് ഗീവ് സം സജഷൻസ് ടു ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഈച്ച് ഹൗസ് ടു മിനിമൈസ് ദ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബിൽ അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റോങ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തതൊക്കെ ഓപ്പണിംഗ് ദ ഫ്രിഡ്ജ് ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ടു ടേക്ക് തിങ്സ് ഔ
എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വിച്ച് അമങ് ദീസ് ചൈൽഡ് ഫാമേഴ്സ് ഹാസ് ഡൺ വെജിറ്റബിൾ ഫാമിംഗ് ഇൻ ദ ബെസ്റ്റ് മാനർ ഏത് ചൈൽഡ് ഫാമറാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് വെജിറ്റബിൾ ഫാമിംഗ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് എ ഫാമർ ഹു കൾട്ടിവേറ്റ്സ് വെജിറ്റബിൾ സയൻറ്റിഫിക്കലി സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് വെജിറ്റബിൾ കൾട്ടിവേഷൻ ചെയ്യുന്ന ഫാമേഴ്സിന് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് എഴുതണം ഇനി സി ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ദ സജഷൻസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻ ഗീവൻ ടു ദ ചൈൽഡ് ഫാമേഴ്സ് ഹു ഡിറ്റ് നോട്ട് ഗെറ്റ് ബെറ്റർ ഈൽഡ് ബെറ്റർ ഈൽഡ് കിട്ടാത്ത ചൈൽഡ് ഫാമേഴ്സിന് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ സജഷൻസ് കൊടുക്കും എന്നാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ആൻസർ ചൈൽഡ് ഫാമർ ത്രീ ആണ് ബെറ്റർ ആയിട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് നല്ല ബെസ്റ്റ് മാനറിൽ നന്നായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഒരു ഫാമറിന് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് വെജിറ്റബിൾസ് കൾട്ടിവേഷൻ സയൻറ്റിഫിക്കലി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് ബെറ്റർ വെജിറ്റബിൾസ് കിട്ടും അതുപോലെ വെജിറ്റബിൾസ് പെസ്റ്റ് സി പെസ്റ്റിസൈഡ് ഫീ ഫ്രീ വെജിറ്റബിൾസ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ എക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ്സും കിട്ടും ഇനി അതിൽ സി ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ സോ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എനർജി വേണം അല്ലേ മക്കളെ വി ഗെറ്റ് എനർജി ഫ്രം ദ ഫുഡ് വി ഈറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഫുഡിൽ നിന്നുമാണ് അപ്പോൾ ഫുഡും നമുക്ക് ഫ്യൂവൽ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് വെഹിക്കിളിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്യൂവൽ പോലെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്യൂവലാണ് നമ്മുടെ ഫുഡ് എന്നാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ഫുഡ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചൂസിക്കുന്ന ഓക്സിജനുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് അതിനെ എനർജി ആക്കി മാറ്റുന്നു എന്നാണ് വിച്ച് റിയാക്ട്സ് വിത്ത് ഓക്സിജൻ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എനർജി ഇത്രയും എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മാർക്കാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഇനി ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒബ്സേർവ് ദ റെസ്പോൺസസ് ഓഫ് സം പീപ്പിൾ ഹു യൂസ് ഫയർവുഡ് സ്റ്റൗ ഫയർവുഡ് സ്റ്റൗ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചില ആൾക്കാരുടെ റെസ്പോൺസസ് ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആളുടെ റെസ്പോൺസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുക്കിംഗ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഈസി ബൈ പാക്കിംഗ് ദ സ്റ്റൗ വിത്ത് ഫയർവുഡ് ഫയർവുഡിൽ നിറയെ ഫയർവുഡ് സ്റ്റൗവിൽ നിറയെ ഫയർവുഡ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കുക്കിംഗ് പെട്ടെന്ന് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ആൾ പറയുന്നത് ക്ലീൻ ദ ചിമ്നി ആനുവലി വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലാണ് നമ്മൾ ചിമ്നി ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് പറയുന്നത് സീ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ഇതാണ് എൻഷുവർ അഡ്വക്കേറ്റ് സൺലൈറ്റ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി സീഡ്സ് ഇറിഗേഷൻ ഫെസിലിറ്റി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് രണ്ട് പോയിൻ്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മാർക്ക് ബി ക്വസ്റ്റ്യനിലും രണ്ട് പോയിൻ്റ് എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു മാർക്കാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി സെവൻ ലുക്ക് അറ്റ് ദ കാർട്ടൂൺ ഒരു കാർട്ടൂൺ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു അമ്മയും മോനും ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ആണ് അമ്മ പറയുന്നു വൈ ഡിഡ് യു കം ഏർലി ആഫ്റ്റർ ദ ഗെയിം എന്താ മോനെ കളിച്ച് ഇത്ര വേഗം വന്നത് നീ വൈകിയാണല്ലോ വരാറ് സാധാരണ അപ്പം മോൻ പറയുകയാണ് ബൈ മൈ ഫ്യൂവൽ ഈസ് ഓവർ മാം എൻ്റെ ഫ്യൂവൽ തീർന്നു പോയി അമ്മ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വേഗം വന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഡിഡിൻ യു നോട്ടീസ് ദ ഒപ്പീനിയൻ ഓഫ് ദ ബോയ് വാട്ട് ഇറ്റ് ദ ചൈൽഡ് മീൻ ബൈ ഫ്യൂവൽ കുട്ടി ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറയുന്നതിന് എന്ത് പറ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറയുന്നതെന്നാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റീസണും നിങ്ങൾ എഴുതണം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എനർജി ഈസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ഡൂയിങ് ഓൾ ദ വർക്ക്സ് അല്ലേ മൂന്നാമത്തെ ആൾ എന്താ പറയുന്നത് നോക്കാം വെൻ ദ സ്റ്റൗ സ്മോക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ടു ബ്ലോ ഇറ്റ് എഗെയിൻ ആൻഡ് എഗെയിൻ സ്റ്റൗ പുകയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഊതിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും പേരുടെ റെസ്പോൺസ് കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബൈ എക്സാമിനിങ് ദ ഒപ്പീനിയൻ സജസ്റ്റ് ടു മെത്തേഡ്സ് ടു ഇമ്പ്രൂവ് ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഫയർവുഡ് സ്റ്റൗ അപ്പോൾ ഈ ആൾക്കാർ പറയുന്നതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ എന്ത് സജഷൻസ് ആണ് ഇവർക്ക് കൊടുക്കാൻ തോന്നുന്നത് എന്നാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൽ സജഷൻസ് ഡു നോട്ട് പാക്ക് ദ സ്റ്റൗ വിത്ത് എക്സസ് ഫയർവുഡ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആൾ പറഞ്ഞതിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് പറയേണ്ടത് വിറകടപ്പിൽ ഒരുപാട് വിറക് കുത്തി നിറയ്ക്കുന്നത് ശരിയല്ല അല്ലേ ഇനി ക്ലീൻ ദ സ്റ്റൗ ഡെയിലി ആൻഡ് ക്ലീൻ ദ ചിംനി മന്ത്ലി അതായത് രണ്ടാമത്തെ ആൾ പറഞ്ഞത് ചിംനി
നട്ട് ക്രാക്കറുമാണ് ഗ്രൂപ്പ് ത്രീ ഫോർസിപ്സും സ്റ്റേപ്ലറുമാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് നിങ്ങളൊരു ടേബിളായിട്ടാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ടേബിൾ എഴുതുമ്പോൾ ആ ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക ഫൾക്രം ഇൻ ദ മിഡിൽ അതുപോലെ ഫൾക്രം അറ്റ് ദ എൻഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ടേബിൾ കൊടുക്കുക ഇനി അല്ല ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ എ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദിസ് ഇസ് ദ പിക്ചർ ഓഫ് സിസേഴ്സ് വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു കട്ട് പേപ്പർ ക്ലോത്ത് എക്സെട്ര ഇഫ് ദിസ് ഈസ് ടു ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ കട്ടിങ് എ ടിൻ ഷീറ്റ് വാട്ട് ചേഞ്ചസ് ഷുഡ് ബി മെയ്ഡ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് അസംബ്ലി അപ്പോൾ ഈ ഒരു കത്രിക ടിൻ ഷീറ്റിനെ കട്ട് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇതിനെ എന്ത് ചേഞ്ചസ് വരുത്താം എന്നാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചേഞ്ചസ് വരുത്താം കീപ്പ് മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫൾക്രം ആൻഡ് എഫേർട്ട് എഫേർട്ടും ഫൾക്രമും തമ്മിൽ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ കത്രിക ഉണ്ടാക്കിയതെങ്കിൽ നമുക്ക് ടിൻ ഷീറ്റ് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഇനി അതിലെ സി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ കുട്ടികളെ എ ലോഗ് സ്കെയിൽ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് എ ഫിക്സഡ് പെൻസിൽ ഒരു പെൻസിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സ്കെയിലിലേക്ക് രണ്ട് ഭാഗത്തും വെയിറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ഭാഗത്തെ വെയിറ്റും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം വെയ്റ്റും അതുപോലെ ഒരു കെ ജി വൺ കെ ജി വെയ്റ്റുമാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു റേസ് വൺ കെ ജി വെയ്റ്റ് യൂസിങ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം വെയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം വെയ്റ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് വൺ കെ ജി വെയ്റ്റിനെ പൊക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഓപ്ഷൻസിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മക്കളെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയണത് ഫൽക്രത്തിൻ്റെ അടുത്തും എഫേർട്ട് ഫൽക്രത്തിൽ നിന്നും ദൂരെയാണെങ്കിലാണ് നമുക്ക് കുറഞ്ഞ വെയ്റ്റ് കൊണ്ട് കൂടിയ വെയ്റ്റിന് നമുക്ക് പൊക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് ഓപ്ഷനാണ് കറക്റ്റ് മക്കളെ യെസ് ഫോർത്ത് ഓപ്ഷനാണ് ഇതിൽ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്ലേസ് വൺ കെ ജി വെയ്റ്റ് ഓൺ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ സ്കെയിൽ നിയർ ദ പെൻസിൽ വൺ കെ ജി വെയ്റ്റ് ഈ ഒരു പിക്ചർ പ്രകാരം നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ കെ ജി വെയ്റ്റിനെ പെൻസിലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്കെയിലിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാർക്ക് ഇതിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉത്തരങ്ങൾ ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും എത്ര മാർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് അറിയണ്ടേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം ബൈ താങ്ക് ഫോർ